Well, I think there's a lot more uh, scope for creativity in television at the moment. Um, with Hollywood, there's fewer low-budget movies being made and uh, much more high-budget films that don't allow people um, to use very many original ideas. They have to be quite formulaic, so a lot of creative filmmakers and writers are moving into TV. Um, and also people are experimenting more um, with kind of cross-genre TV shows and that sort of thing. Everything accelerates. The nature of culture is to accelerate and we develop tools to make them accelerate faster. So it used to be you watched an episode of television and then it was gone for good. Um, especially if the BBC deleted the tapes, uh, which they did with Doctor Who. Uh, um, and then eventually you have VCRs and all of a sudden you can watch them again, you can share them with people and if you get good you can hook two VCRs up and copy them and share them and suddenly it's a, it's, a little, it's a little bit viral, right? It's a little bit, and so the nature of anything viral is to get better and better at spreading. You can't watch a show and not see an opinion about it four seconds later. You're on social media, you're on your Facebooks and Twitters and boom, straight away. That used to take months to have re a response to something and now it takes seconds. Cały festiwal, całe wydarzenie powstało z pomysłu tego, żeby mówić o serialach. Mamy festiwale filmowe, mamy konwenty fantastyki. Seriale są zawsze gdzieś po środku, trochę gdzieś się o nich mówi, ale nie ma polskiego wydarzenia w pełni poświęconego niemu, gdzie mogliby się spotkać fani, blogerzy, akademicy. To jest coś wyjątkowego na skalę polską. Moim zdaniem jest to jedna impreza z jednym z największych potencjałów do tych wszystkich konów, które się odbywają w Polsce. Przede wszystkim dlatego, że nie jest związana bezpośrednio z żadnym fandomem, nie jest bezpośrednio związana z fantastyką, nie jest bezpośrednio związana z science fiction. Też, że jeśli udałoby się w przyszłości zaprosić twórców seriali, to oni bardzo chętnie by tu przyjechali promować się, czego porozmawiać o, swoich, o tym, co robią, czy to w Polsce, czy za granicą. Więc ja myślę, że to jest takie wydarzenie, które może się rozwinąć coś naprawdę bardzo, bardzo dużego, fajnego, rozpoznawanego w całej Polsce. Nie ma ludzi, którzy nie oglądają totalnie niczego. Niektórzy wolą hausa, inni wolą przyjaciół, czy jak uznałem waszą matkę obecnie, grę o tron, czy coś w tym stylu, ale nie ma ludzi, którzy nie oglądają praktycznie żadnego serialu. Zawsze coś się pojawia w tle. Nawet ludzie, którzy się od tego jakby wzbraniają, decydują się na oglądanie rzeczy typu House of Cards czy Fargo, które są już troszeczkę wyższego poziomu. Coraz więcej osób ogląda seriale właśnie w taki bardzo zaangażowany sposób, gdzie chcą o nich dużo rozmawiać, chcą o nich rozmyślać i serial ten jest właśnie do tego idealnym miejscem. I'm just like a super narrative nerd, so I'm really into like a Academic-wise and theory-wise, I'm really into the idea of, you know, like the monomyth and all these kind of books around narrative theory because I think it's, it's storytelling is natural. It's a natural thing that people do and like little kids tell stories, like they tell lies or they explain what happened their day at school and it's just, I'm really interested in how people capture that and then put it on screen to make something as interesting as possible or engaging as possible and then once you get that kind of obvious way of looking at story, how people can swap it around and change it and make it different. Oglądanie seriali nie oznacza bycia geekiem, nerdem, ani jakimś elementem fandomu. Po prostu ludzie na co dzień oglądają seriale. I to jest bardzo fajne, bo jakby to łączy te środowiska, bo i przyjeżdżają tutaj fantaści, którzy jeżdżą na wszystkie konwenty i rozmawiają o serialach science fiction i fantazy i są też i przyjeżdżają tutaj ludzie, którzy po prostu lubią i oglądają seriale i, i to jest bardzo fajne i te środowiska się łączą. E, I miejsce jest fajne, no jakby czego chcieć więcej. To jest mój ulubiony konwent na świecie, naprawdę. Hi, hello, I'm Andrew Ellard, I'm a writer and script editor, and this is SerialCon. Hi, uh, this is Gabby Baker-Whitelaw, um, I'm a writer for The Daily Dot, I write about geek culture, and right now I'm at SerialCon in Krakow. Nazywam się Magda Stępień, prowadzę bloga tatwa.pl. Dzień dobry, jestem Paweł, jestem stąd, a tu jest Kraków i jesteśmy na SerialConie, czyli największym na świecie konwencie o serialach. Nazywam się Kasia Czajka, prowadzę bloga Zwierz Pop Kulturalny. Jesteśmy na SerialConie w AltaTC w Krakowie. Hej, I'm Ryan, I'm, I'm here at SerialCon. Jestem Anna Mysza Piotrowska z bloga Mysza Mówi i podcastu Mysz Masz Podcast. I jesteśmy teraz na SerialConie, bawimy się świetnie i mamy nadzieję, że zobaczymy Was w przyszłym roku, bo bez Was nie będzie tak samo. 
Jana Kucharska, czasami z Uniwersytetu Jagiellońskiego, często pulpozor.pl i jedna z organizatorek serial Konu. Serdecznie zapraszam na przyszły rok. Mamy nadzieję, że wydarzenie będzie jeszcze lepsze.